क्लास नाइन चैप्टर वन राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया सिंस द एशियन पीरियड इंडिया हैज एंजॉयड एन इनकम्पेरेबल पोजिशन इन द होल वर्ल्ड ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक पुश्तैनी चीजें जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है उसकी वजह से भारत की स्थिति भारत की पोजिशन पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे स्तर पर थी एक ऐसे लेवल पे थी जिसकी तुलना और किसी के साथ नहीं की जा सकती थी हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था हमें जो विरासत मिली है उससे हम बड़े ही धनवान और समृद्ध थे ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया देर वॉज अ लॉर्ड ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसिस मसलिन सिल्क क्लॉथ इंडिगो एट्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज भारत का अर्थतंत्र इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से काफी सारी इंडिया की चीजें वर्ल्ड फेमस थी खास करके यूरोपियन कंट्रीज में कई चीजों की डिमांड थी जैसे कि गरम मसाले मसलिंग का कपड़ा सिल्क का कपड़ा इंडिगो जिसे हम नील कहते हैं जो नील के पौधे से मिलता है और इन सब चीजों की डिमांड की वजह से इन सब चीजों को लोग खरीदने के लिए इंडिया आया करते थे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरीड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट एंड एट द सेंटर ऑफ दीज रूट वॉज इस्तानबुल कॉन्स्टेंटिनोपल इन टर्की भारत और यूरोप के बीच में व्यापार करने के लिए दो रास्ते थे दो रूट थे एक था दरिया के जरिए और एक जमीन के जरिए और इन दोनों रूट के बीच में पड़ता था कॉन्स्टेंटिनोपल जो टर्की में आया था जिसे आज हम इस्तानबुल के नाम से जानते हैं आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 फिफ्टी थ्री एडी बाई टर्क मुस्लिम द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तानबुल वॉज क्लोज फॉर द यूरोपियंस टर्क मुस्लिम ने 1453 फिफ्टी थ्री एडी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर जीत हासिल कर ली थी उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा जमा लिया और इस चीज की वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में से होके जो सी रूट कॉन्स्टेंटिनोपल थ्रू जाता था उसे उन्होंने बंद कर दिया था यूरोपियंस के लिए सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसिस द यूरोपियंस फेल कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट सो एन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगैन यूरोप सालों से इंडिया से मसाले खरीदता था पर अब मसाले आने बंद हो गए थे और उनके लिए मसालों के बिना जीना मुश्किल हो गया था तभी वो मजबूर हो गए एक नया दरियाई रास्ता ढूंढने के लिए और इसी वजह से एक नए जोग्राफिकल डिस्कवरी के युग की स्थापना हुई एंड सो बिगैन द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू इंडिया विद द इंस्पिरेशन एंकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्चुगीज किंग प्रिंस हेनरी सम ब्रेव पीपल बिगैन एफर्ट्स टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट अब कैसे कई सारे सेलर्स निकल पड़े थे इंडिया के लिए नया रास्ता ढूंढने के लिए उस चीज के बारे में हम देखेंगे तो पोर्चुगल के राजा थे प्रिंस हेनरी उन्होंने कई सारे लोगों को प्रेरणा दी उन्हें हिम्मत दी हौसला दिलाया उन्हें पैसों की मदद की संसाधन जो भी चाहिए सब कुछ दिया ताकि इंडिया तक पहुंचने के लिए कोई दरियाई रास्ता मिल जाए Many great men tried to discover sea route to India namely Bartholomew Diaz who discovered the Cape of Good Hope actually he went out in search of a new sea route to India but he found Cape of Good Hope which is known as Cape Town right now abhi portugal ke jo raja the prince henry unki help ki wajah se unke support ki wajah se kai sare bade mahanubhav जो कि बड़े बड़े सेलर्स एक्सपीरियंस सेलर्स थे वो भारत की खोज में निकल पड़े और उनमें से एक थे बार्थोलोम्यू डियास जो निकले थे इंडिया ढूंढने पर उन्होंने ढूंढा केप ऑफ गुड होप जो आज केप टाउन के नाम से जाना जाता है उन्होंने तो पहले उसे नाम दिया था केप ऑफ स्टॉम्स क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ही तूफानी रहता था वहाँ पर बड़ी बड़ी वेव्स बनती थी पर बाद में किंग जॉन ने उसे नाम दिया केप ऑफ गुड होप क्योंकि उसी रास्ते से होकर इंडिया पहुंचने का मार्ग मिला था नाउ विद इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन 
Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route which again came to a stop at an island presently which is known as West Indies situated in the Atlantic Ocean Columbus who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India had actually discovered a new land since this clarification was made by Amerigo Vespucci this new land began to be known as America tabhi स्पेन के राजा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को पैसों की मदद की और उन्होंने इंडिया की तरफ नया दरियाई रास्ता ढूंढना चालू किया और बहुत ढूंढने के बाद 1492 में वो एक आइलैंड पर पहुंचे जो आज वेस्ट इंडीज से जाना जाता है जो कि अटलांटिक ओशन में आया है कोलंबस जिसने अपनी सारी जिंदगी ऐसा ही माना कि उन्होंने इंडिया के लिए एक नया सी रूट ढूंढ लिया है एक्चुअली उन्होंने एक नया लैंड ढूंढा था और इस बात की सफाई दी अमेरिगो वेस्पुसी ने इसीलिए उनके नाम से ही जो नया लैंड ढूंढा गया उसका नाम रखा गया था अमेरिका नाउ किट्स वी विल सी हु रियली केम टू एंड डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया द पोर्चुगीज सेलर वास्को डगामा डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट टू इंडिया इन फोर्टीन नाइनटी when he reached calicut in the western coast of india with the help of an indian sailor he was welcomed by the then king zamorin and allowed to carry out business there abhi actually mein india tak pahunchne ka darya hai rasta kisne dhoonda tha to portuguese navik vasco da gama ne wo bhi kis saal mein 1498 ad mein abhi wo dhoondte dhoondte india ke calicut mein aa pahunche इंडिया के दो सी कोस्ट हैं एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है वो वेस्टर्न कोस्ट पे आ पहुंचे वहां पे कैलिकट पोर्ट पे आकर वो रुके उनको भी एक भारतीय नाविक ने मदद की थी मतलब अगर वास्को डगामा को भी भारतीय नाविक की हेल्प नहीं मिलती थी तो वो भी इंडिया की खोज नहीं कर पाते थे क्योंकि देखने में जो हमारे मैप्स होते हैं वो बुक्स में एकदम छोटे छोटे दिखते हैं पर सही में तो एरिया बहुत बड़ा होता है और ये जो हम बात कर रहे हैं वो 500 साल पहले की बात कर रहे हैं तो तभी तो इतने संसाधन भी नहीं थे तो ये वास्को डगामा जब यहाँ आ पहुंचे तो उनका स्वागत किसने किया कैलिकट के राजा जमोरिन ने और उन्हें वहां व्यापार करने की अनुमति दे दी दस दिस इज कंसिडर्ड as an important event in the world as this opened the doors for other europeans to come to india aur is event ko duniya ke itihas mein ek bahut bada event mana jata hai kyunki india tak pahunchne ke liye europeans aasani se aa ja sakte the now they got a sea route to come to india so we'll move on to our next topic and that is arrival of europeans to india arrival of the british and establishment of trade centers now the portuguese were the first to arrive in india for trade after the discovery of the sea route to india abhi jab sea route discover ho gaya to sabse pehle india mein aane wale kaun the portuguese the sea route discover karne ke baad sabse pehle india mein aane wale portuguese the but within a span of 100 years The Portuguese took control of several territories like Dieu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. Abhi ye log aaye to the vyapar karne ke liye. Par bas 100 saal ke andar inhone Dieu, Daman jaisi territories ko apne kabze mein le liya. Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch from Holland and the Danish from Denmark arrived in india for trade abhi dusre europeans ne dekha ki portuguese india mein vyapar karke bahut kama rahe hain bahut unnati hasil kar rahe hain iske liye aur kon kon aaya uske baad dutch people from holland and danish people from denmark wo bhi yahan pe vyapar karne ke liye aaye the english traders established the east india company to carry out trade with india in 1600 ad when queen elizabeth of england 
gave the permission to the East India Company to carry out trade with eastern countries. The first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. Abhi sab ko dekh dekh ke Angrezi vyapariyon ne bhi dekha ki bhai India jane se to sab ka bada achha vyapar ho raha hai. To unhone bhi East India Company ki India mein sthapna ki business karne ke liye. 1600 ki dashak mein jab England ki maharani Queen Elizabeth ne अपनी परवानगी दे दी अपने लोगों को कि आप ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि चाइना इंडिया वगैरह के साथ व्यापार कर सकते हैं तब सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस की अंडर का शिप सूरत आ पहुंचा बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फ्रॉम द पोर्चुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टेब्लिश दे ट्रेड दे पर वहां पे पोर्चुगीज का दबदबा होने की वजह से व्यापार की स्थापना नहीं कर पाए वो लोग बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पर जहांगीर एंड दस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर एट कोठी इन सूरत इन 1613 एडी इनिशियली द कंपनी एस्टाब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर्स इन सूरत भरूच एंड अहमदाबाद अभी उस जमाने में हमारे यहाँ मुगलों का राज था और ब्रिटिशर्स डायरेक्ट मुगल एम्पर जहांगीर के पास पहुंच गए तभी उन्हें मुगल एम्पर जहांगीर ने परमिशन दे भी दी और परमिशन मिलने के बाद उन्होंने अपना पहला ट्रेड सेंटर सेंटर को हम गुजराती में कोठी भी बोलते हैं वो कहाँ पे बनाया गया सूरत में डाला गया 1613 की दशक में पहले पहले उन्होंने अपने व्यापार के लिए सूरत भरूच और अहमदाबाद में सेंटर्स डाल दिए बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन द कंपनी सेंस डेंजर टू इट्स एग्जिस्टेंस एंड हेंस मूव टूवर्ड्स द साउथ एंड ईस्ट डिरेक्शन वे दे सेटअप सेंटर्स इन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश सेंट जॉर्ज चेन्नई एंड फोर्ट विलियम कोलकाता मुंबई बिकेम द हेड क्वार्टर्स इन सिक्सटीन पर इन जगहों पर मराठास का राज था मराठास का दबदबा था और इसी वजह से ब्रिटिशर्स को अपने ऊपर खतरा लगने लगा तो वो वहां से निकल के कहा चले गए साउथ और ईस्ट में चले गए इंडिया के साउथ और ईस्ट डायरेक्शंस में और उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेंट जॉर्ज चेन्नई में और फोर्ट विलियम्स कोलकाता में स्थापना किए और मुंबई उनका हेडक्वार्टर्स बन गया कभी 1687 में नाउ वील सी अबाउट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हाउ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन टू इंडिया फॉर ट्रेड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव इन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1668 एडी एंड इवेंचुअली सेट अप देयर ट्रेड सेंटर्स इन माहे कराइकल पाण्डिचेरी पुडुचेरी राइट नाउ चंद्रनगर मछलीपट्टनम एट्सेट्रा अभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कभी आई 1668 एडी में और उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स माहे कराइकल पाण्डिचेरी चंद्रनगर और मछलीपट्टनम में स्थापित किए इन द एटीन सेंचुरी द इंग्लिश एंड द फ्रेंच व कॉन्स्टेंटली बिजी एस्टेब्लिशिंग द रूल इन द एंटायर वर्ल्ड एंड कॉन्करिंग मोर टेरिटरीज अभी अठारहवीं सदी में ये लोग क्या कर रहे थे अठारहवीं सदी में ये लोग पूरी दुनिया में दो चीज कर रहे थे एक पूरी दुनिया में खुद का रूल करना और दूसरा दूसरों की जगह पे अपना कब्जा करना अब ये दोनों को भारत में भी अपना रूल जमाना था बिटवीन 1746 एंड 1763 सिक्सटी थ्री देवर थ्री कर्नाटका वॉर्स between the french east india company and the british east india company in which the french east india company lost thus making easy for the expansion of the british east india company ab 1746 aur 1763 ke beech mein teen karnataka wars hue the kis kis ke beech mein french east india company ke beech mein aur 
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्यों क्योंकि दोनों ही इंडिया में अपना कब्जा जमाना चाहते थे पर क्या हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये तीनों वॉर में हार गई और इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर अपना कब्जा इंडिया में बढ़ाता गया दस एट द एंड ऑफ दिस बैटल फॉर पावर द पोर्चुगीज व लेफ्ट विद दीव दमन गोवा पल फ्रेंच हैड दे ट्रेड सेंटर्स एट चंद्रनगर माहे कराइकल एंड पॉन्डिचेरी मीन वाइल द डच हैड टू लीव फॉर एवर अब ये सत्ता की लड़ाई का रिजल्ट ये आया कि पोर्चुगीज के पास सिर्फ दीव दमन और गोवा बचा फ्रेंच के पास चंद्रनगर माहे कराइकल और पोंडिचेरी बचा और डच को तो इंडिया छोड़कर भागना पड़ा ओके स्टूडेंट्स नाउ दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ पक्सर एंड अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रिसर्च ऑन योर ओन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल